वेट एयर ऑक्सीडेशन सो मीनिंग इज इन द टाइटल दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द वेट और द वेट एयर ऑक्सीडेशन सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएटली बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द थर्मल थर्मल प्रोसेस इट इज सब क्रिटिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन एन एक्वियस मीडियम सो द टेम्परेचर इज थ्री सेवेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर टू वन हंड्रेड टू हंड्रेड सेवेंटीन पॉइंट सिक्स एटमोस्फेरिक प्रेशर सो द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक सबस्टेट इन प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर ओ टू टेम्परेचर इज हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज इज फाइव टू ट्वेंटी एट एटमोस्फेरिक सो इन दिस वेट एयर ऑक्सीडेशन द ऑक्सीजन सोलिबिलिटी इन वॉटर इज मिनिमम एट नियर अबाउट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इट इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एडवांस्ड मेथड सो मोस्टली दिस मेथड इज यूज फॉर द जी डी एल दैट इज जीरो डिस्चार्ज लिक्विड्स देयर दिस टाइप ऑफ द मेथड इज यूजफुल सो ऑक्सीडेशन हाउ इट इज टेक्स प्लेस इन दिस वेट एयर ऑक्सीडेशन सो द फ्री रेडिकल मेकेनिजम दैट इज ओ टू प्लस एच टू वेन ऑक्सीजन इज कंबाइन विद द वॉटर मोलिक्यूल दैट फॉर्म्स द हाइड्रोक्सिल आयन वाया ओ एच रेडिकल फॉर्मेशन सो दिस नॉन सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन नॉन सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मिनरलाइ मिनरलाइज ऑक्सीडाइजेबल कंटेमिनेंट्स सो द ऑर्गेनिक्स विच आर प्रेजेंट इन द वॉटर सो दैट इज सी ए एच बी सी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फरस सल्फर एंड इवन दो ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म सो ऑल दीज आर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉटर वॉट विल हैपन दे विल कन्वर्टेड इन टू द इनऑर्गेनिक फॉर्म और गैसेज फॉर्म दैट इज सी ओ टू एन एन विल कन्वर्ट इन टू द एन टू और एन एच थ्री और एन ओ थ्री हाइड्रोजन विल कन्वर्टेड इन टू द वॉटर मोलिक्यूल फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इन टू द फॉस्फेड एक्स दैट इज सेलेनियम इट इज हेलोजेनेटेड कंपन सो इट विल कन्वर्ट इन टू द हेलोजन सल्फर विल कन्वर्ट इन टू सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर एस ओ फोर माइनस माइनस सल्फेट ओ टू विल कन्वर्ट इन टू ओ टू एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रो एन ए टू एस सो दैट विल कन्वर्ट इन टू एन ए टू एस ओ फोर एंड एन ए टू एस ओ थ्री विल कन्वर्ट इन टू द एन ओ एन ए टू एस ओ फोर माइनस माइनस सो दीज आर द थिंग्स विच इज टेक्स प्लेस इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो ऑक्सीडेशन पावर ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच इज रिलेटिव टू द ऑक्सीजन आर सो ओ टू दर रिलेटिव ऑक्सीजन इज वन सी एल टू इज वन पॉइंट जीरो सिक्स सी एल टू सी एल ओ टू इज वन पॉइंट जीरो सिक्स हाइपोक्लोराइड दैट इज वन पॉइंट ट्वेंटी फोर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एच टू ओ टू दैट इज वन पॉइंट फोर्टी एट ओजोन इट हैज वन पॉइंट सिक्सटी एट एंड ओ एच दैट इज हाइड्रोक्जिल रेडिकल इट हैज टू पॉइंट थर्टी थ्री एंड दिस एप टू इज टू पॉइंट फिफ्टी सो दीज आर द ऑक्सीडेशन पावर ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज रिलेटिव टू द ऑक्सीजन इन हायर ऑक्सीडेशन पावर मीन्स रिलेटिव लैक ऑफ सिलेक्टिविटी दिस प्रॉपर्टी इज यूजलेस फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस बट द मोस्ट डिजायरेबल इन वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट दिस सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ अस ऑफ दिस एफ दैट इज फ्लोराइड सो वेट एयर ऑक्सीडेशन और वेट ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी इज सेंटर्ड अराउंड ओ एच माइनस रेडिकल एज ए नॉन सिलेक्टिव बट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेस्ट ऑक्सीडाइजिंग टेक्नोलॉजी इज सेंटर्ड अराउंड ओ एच माइनस रेडिकल फ्री रेडिकल एंड विच इज नॉन सिलेक्टिव बट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो इफ यू सी द रिएक्शन इन इन सेट ऑफ दिस रिएक्शन मेकेनिज्म इन टू दिस रिएक्शन मेकेनिज्म लार्ज मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज कन्वर्ट इन टू द सिंपलर फॉर्म मीन्स कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल और ऑर्गेनिक सब्सटेट दैट विल कन्वर्टेड इन टू द सिंपल फॉर्म मीन्स ए सब्सटेंस सब्सटेट विच हैज अ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाइक वाइज सो दैट वेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ऑटो एज वेल एज लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक एसिड्स विल फॉर्म वेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ओ टू सो दैट विल कन्वर्ट इन टेड इन टू द सी ओ टू एन एच टू ऑल्सो they will form low molecular weight of organic acid that is acetic propenic glycosylic and oxalic and afterwards they will again convert it into the co2 and h2 miss overall if you see the 
end of this reaction is the CO2 formation and H2O formation. So the complex reaction will form intermediates which are formed and can be slow to oxidize or mineralize to the CO2. So this is the uh, the reaction mechanism of this wet air oxidation. If you see, if you see the kinetics of this wet air oxidation, the waste is characterized as the BOD biochemical oxygen demand COD oxygen demand that is chemical oxygen demand and TOC that is total organic carbon. So the kinetic is presented in terms of COD and TOC. So instead of the having complex kinetics representing series and the parallel reaction, a series reaction approach is considered. We have found that lumped parameter series reaction in the in terms of the COD in terms of the COD is more design friendly. So COD this is original waste when it comes in contact with the K1 that will form COD low molecular weight again when it comes in contact with K2 that will forms the CO2 and H2O. So this is the dekinetics of the COD and TOC. So the majority of the cases the second reaction step K2 is the rate limiting step. So this is the kinetic of the the wet air oxidation and the kinetics is given as the minus d of, d of COD divided by dt is equal to the proportionality constant k into bracket COD m into bracket O2 n. So as a catalyst wet air oxidation reaction can be catalyzed by homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst which can reduce the severity of the operating conditions then what are the characterization of the catalyst so the homogenization catalyst means the catalyst should be such that complex complete oxidation of the substrate so whatever the uh, substrate is there so that should be completely oxidizable or oxi uh, that should be uh, the complete uh, their oxidation and which is possible to uh, convert into the CO2 and H2. It should be compatible and also it should be compatible with the MOC of the reactor and also easily recoverable. So what is catalyst recovery? So as per the cons as per the dis uh, as per uh, um, as per earlier um, discussion that is homogeneous catalyst which could be recovered by the precipitation, ion exchange technique, liquid emulsion membrane process. The leached catalyst and support can be recovered also by the above technique. And the heterogeneous catalyst that is copper, co cobalt, manganese, uh, iron, rubidium could be supported on suitable support such as the Al2O3 silicates and titanium oxide. So this temperature is around 200 degrees centigrade and there exist acetic acid as an intermediate. This could result in extraction leaching of the catalyst, eliminate into the treated aqueous stream. Leaching of support also may be take place. So we have observed copper salts are very good for the complete mineralization. So this is the main end and output of this wet air oxidation. Then cobalt and Fe are not able to oxidize acetic acid as effectively as a copper. So if you see in overall advantages and limitation of the wet air oxidation so the advantages it cannot it can handle concentrated waste means the cvd of 10000 to 5 lakh uh, milligram per liter so that can be handled in this wet air oxidation see this is a very important the advantage of this wet air oxidation so the uh, cvd is the major and main uh, the water pollution parameter which can uh, treat or which can handle in this particular advanced treatment. It can handle toxic chemicals like cyanide, sulfides and pro priority pollutants. The very important waste with high TDS means the, high, uh, the waste having the high uh, total dissolved solids which can be handled in the wet air oxidation. You, uh, also energy interpret uh, integration possible in this method very less space and even it can be underground and lower operating cost so these are the advantages of this uh, wet air oxidation but it has one limitation that is capital in intensive due to the exotic uh, exotic MOC and however depreciation benefits make it attractive so the investment or intensive 
capital intensive due to this exotic hemosis is very important and because of that uh, it is not uh, accepted uh, most of the industries so that is the main uh, the limitation or the drawback of this particular method so this is the flow chart of this uh, wet air oxidation so this is incoming effluent as per our the flow chart effluent incoming effluent effluent will come to the pump house pump house to the uh, this particular uh, uh, this reactor reactor means effluent from uh, uh, directly into the tertiary treatment pump to the wet air oxidation reactor wet air oxidation reactor to again uh, it is recycled or the the this particular bfw to steam steam to uh, steam is uh, um, exhausted or air is provided through this uh, from this direction air to air saturated and again air saturated again this air saturated is mixed into this effluent it will uh, mix into this wet air oxidation so whatever the incoming uh, this energy is there so that energy is recovered system is there and through this treated water and treated water is disposed or used for the uh, 